Hola chicos, soy Giselle y bienvenidos a otro video. Bueno, este video va a ser un resumen del 2020, a ver qué tal nos fue en este año, ¿va? Voy a empezar con los streams, yo empecé a hacer streams empezando el año, pero los hacía muy, eh, no sé, cada fin de semana o de vez en cuando, porque yo ya quería hacer streams, eh, más que nada porque me gusta mucho jugar videojuegos, y me gusta me gustaba como compartirlo con ustedes y aparte pues para interactuar más con ustedes chicos y bueno empecé a hacer los streams muy de vez en cuando pero cuando empezó lo de la cuarentena fue que dije pues voy a aprovechar a hacer ya los streams pues todos los días a ver qué tal nos va yo lo empecé a hacer como un proyecto también hobby y la verdad es que no 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 me esperé tener tanta reacción así como ahorita chicos, entonces se los agradezco bastante, la verdad es que disfruto mucho hacer streams, era, era algo nuevo que sí tenía pensado hacer en el año, pero no tan como, o sea, verlo como una prioridad, porque ahora es como que me encanta hacerlo y este próximo año quiero hacer más cosas como de jugar otros videojuegos, eh, tenerles como un intro así bien padre y mejorar ¿no? los streams porque la verdad es que es algo que no tenía planeado hacer así eh, por así decirlo muy bien y ahora es lo que más disfruto entonces pues eso fue una parte muy muy chida de este año hacer los streams y gracias a ustedes obviamente entonces el próximo año vamos con todo con los streams ¡Yay! Y bueno, la otra cosa que hice también este año fue que concursé, fue el último concurso de Teno 4, que participé con Teno 4 en Expo Mac. Participamos en el concurso de K-Pop eh, de baile, obviamente. Y bueno, estuve con Angie y con Ale, eh, participamos las tres. Fue como súper rápido, eh, nos pusimos de acuerdo así de que, ay, vamos a sacar una foto pues para concursar, va. Entonces, este, ya sacamos la coreografía de Crown y Crown de TXT y la de Bond de Alexa. Y la verdad es que nos quedó muy, muy padre. Y el resultado fue que ganamos el primer lugar. ¡Yay! Fue lo único que pudimos participar eh, en el año con Tero 4. Esperemos que este próximo año pues, sea mejor y podamos ya sacar todo el grupo. Eh, pues más coreografías y se puedan eh, dar más concursos y tal, así que vamos a ver qué pasa este próximo año, así que pues sigamos con la lista. Este año tuve la oportunidad de participar eh, en colaboración con Riot Games, eh, recuerdo que me mandaron un correo para hacer un cosplay de Legends of the Room Terra y bueno, me dieron como una lista de las cartas que salieron para el juego. Y me dijeron, no, pues este, necesitamos que, que hagas, que elabores un cosplay de, de la carta que tú quieras, ¿no? Entonces ya me dio una lista y la verdad es que la primera carta que me llamó la atención fue la de Fawn Smith. Y dije, esta, esta puede ser, ¿no? Entonces empecé a investigar otras cartas, pero no, no me convencían. Así que eh, me animé por la de Fawn Smith. Fue un reto, la verdad, fue un reto. Hice un, un video, hice una sesión de fotos ahí para que las chequen. Y sí fue un reto porque el arma pesaba un montón, pero al final creo que valió la pena. Y esa es una de las cosas que me gustaron mucho hacer en este año. Y esperemos que el próximo pues me sigan hablando Riot Games. ¡Yay! Lo disfruté bastante. Ahí para que chequen las fotos y el video. Bueno, como ya saben que me gusta mucho hacer videos musicales y covers más que nada, el primero que hice fue el de Sway With Me, eh, esa canción me gustó mucho aparte de la película que me encanta, entonces hice ese video para que también lo chequen. Uh, otro cover que hice casi enseguida fue el de IC, que fue de K-Pop, canté en coreano, no, no sé coreano la verdad, pero le eché muchas ganas, así que también pueden checarlo acá. Eh, y bueno, este tiene baile, aparte de, de que es el video y la canción. Eh, baile también, ya saben que me encanta bailar, entonces ahí para que los chequen, están súper súper chidos. Iniciando el año tuve la eh, gran fortuna de que me invitaran al evento de Riot Games y Azteca, y TV Azteca, 
que fue que inauguraron el, la arena para hacer los juegos y todo, estuvo increíble, yo estaba como que súper emocionada, eh, llevé mi cosplay de Proyecto Jinx y hubo otro evento eh, que también me invitaron en el que llevé mi cosplay de Jinx, el normal, el primerito que hice, Tenía un montón de tiempo que no lo usaba, entonces también fue súper, súper emocionante. Aparte de que, bueno, me encontré a muchos youtubers, me encontré a algunos amigos también conocidos de, de Riot Games y de pues, las redes sociales. La verdad es que fue un evento muy, muy padre, lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Y bueno, ahí les dejo unos videitos, de hecho, que grabé cómo fue el... el pues la experiencia, ¿no? De estar ahí en, en la arena y pues junto a, a muchas personas que me encantan y admiro mucho. Entonces ahí les dejo los videitos. Otro video que hice este año y que la verdad es que ya tenía ganas de hacer fue el de Jinx. ¡Ey! Ustedes saben que pues mi personaje favorito de League of Legends es Jinx. Ya llevo que cuatro cosplays. Entonces dije, no, le tengo que hacer un un video de frases que hice Jinx entonces aquí les voy a dejar eh, algunas imágenes del video y también pueden checarlo en mi canal de YouTube otro video que hice fue ah, el de Tag de Hermanas que fue con mi hermana Selene Fitch para que la sigan en sus redes sociales estuvo bien padre ese, ese video porque fue algo súper casual eh, algo que quiero empezar también en el canal es este, hacer ese tipo de, de videos, ¿no? que sean challenge o que sean juegos o así. Entonces espero este próximo año pues darles más contenido de este tipo, chicos. Ahí les dejo el video para que, bueno, el link del video para que lo chequen, por si tienen tiempo. También empecé a hacer TikToks. Yo no había hecho TikToks ni nada, la verdad es que me había llamado mucho la atención. Pero me animé, dije, no, ya los voy a hacer porque, pues, bueno... Eh, ustedes saben que me gusta grabar muchas cositas, que videos y tal y la verdad es que lo descargué y la verdad me fue muy bien y tenía muchas ideas de hacer para TikTok por ahí tengo algunas imágenes hice muchos de Bob Esponja hice de baile, eh, algunas frases y lo más importante que también eh, me gustó hacer en TikTok fue los challenge de Riot Games que fue el de The Baddest y algunas otras eh, colaboraciones, así que hice de, del cambio de, de cosplay y bueno, estuvo súper súper chido ahí para que también los chequen y me sigan en TikTok. ¡Yay! Tuve la fortuna de que me volvieran a hablar para colaborar con Riot Games. Hice otro cosplay, ¡yay! Igual fue de eh, las cartas del juego de Legends of Runeterra y escogí a la pastora de estrellas, es que desde que salió el videito así de promoción, o sea, de, del trailer y todo, la verdad es que me gustó mucho ese personaje, pero cuando me dieron la lista de las cartas y la vi, dije, lo tengo que hacer. Aparte, eh, ese cosplay lo que más me gustó hacer fue a Yagi, que fue el, 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 la cabrita Pegaso, esa me encantó hacerla, bueno, todo lo que es, es como muy fantasioso me gusta mucho, y es, era un personaje que la verdad este, pues era algo diferente que, que no había hecho nunca y pues gracias a Riot Games que me dio la oportunidad de colaborar otra vez y la verdad es que lo disfruté muchísimo y espero que el próximo año pues siga habiendo más colaboraciones así. Y bueno, eh, de los concursos, ya ven que me gusta mucho concursar y esto, eh, participé en el eh, circuito de... Leyendas del Cosplay 2020, este fue muy diferente porque pues con lo de la cuarentena pues no se podía hacer presencial, pero lo hicieron en línea y uh, también una de las cosas que fue como diferente es que hicieron de un tema, antes pues has, uh, bueno han hecho de que puedes escoger cualquier campeón y cualquier skin y todo y cualquier tema, pero ahora hicieron el de flor espiritual. Salió Flora Espiritual y la verdad que el personaje que más me gustó y me enamoré fue Lilia, eh, la cervatilla. Entonces dije, tengo que hacer eso. Estaba entre Lilia y Ari, pero dije, vamos a hacer algo que pues jamás hemos hecho. Y me costó, o sea, me costó trabajo, pero eh, disfruté cada, cada momento de, de hacer este cosplay. 
Disfruté mucho hacer este cosplay y espero que a ustedes les haya gustado. Y vamos con todo el próximo año con los concursos. Y bueno, seguimos con el mes de Halloween, que es una de las fechas que más me gusta. Ya tenía pensado hacer como un especial de Halloween. Especial, vamos a poner entre comillas, porque era algo que nunca había hecho. Quería hacer como varios eh, videos para Halloween. Y creo que lo logré, o sea, me costó trabajo, me costó tiempo, pero lo logré hacer. El primer video que lancé fue el de Tate Landon, que fue el maquillaje y un fragmento que me gusta mucho de la, de la serie de American Horror Story. Me encanta esa serie, de hecho la he visto como dos veces ya. Y este, y este personaje es mi favorito, entonces ahí les dejo eh, los videitos de el maquillaje. También... Hice el de él, de las chicas superpoderosas, him. Eh, hice una sesión de fotos, por ahí se las dejo también. Y un video súper divertido, la verdad es que quería hacer este, este fragmento de, del episodio de las chicas superpoderosas, que la verdad es que me dio muchísima risa y dije, hay que hacerlo. Le pedí ayuda a Angie y a Vale, ahí están en el video, para que lo chequen. Y el último que hice de Halloween fue el de Chucky. ¡Woo! Este también ya lo quería hacer porque me encanta Chucky, me encantan las películas y hice una versión como más femenina, así más cute. Igual hice un cover, ahí canté y este, bueno, espero que lo hayan disfrutado y el mes de Halloween lo disfruté bastante. Así que el próximo año, aguas, ¿eh? <risa> Ahí nos vemos el próximo año con el especial de Halloween. Y bueno, con respecto al circuito de cosplay 2019, eh, yo participé en la apertura, que gané en primer lugar con Jinx Odisea, y en la clausura con Proyecto Jinx y clasifiqué como uno de los 10 finalistas. Eh, siempre al final del año se hace como un recuento de los puntos que cada cosplayer eh, va sumando. Y bueno, el, el circuito, eh, yo había tenido la puntuación más alta eh, del 2019, pero la verdad es que quedó como muy así, uh, ya no me dijeron nada, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a esperar. Y me esperé casi, casi, casi hasta, hasta el fin de año de este año, de 2020, y anunciaron a los ganadores del circuito y yo fui la que ganó el primer lugar del circuito cosplay 2019. La verdad es que estaba súper emocionada, es que ya se me había olvidado que de eso, ¿no? O sea, ya se me había olvidado. Y en eso me mandaron un correo y me dicen, no, pues tú fuiste la ganadora del circuito. Y así de, no, qué genial. Y una de las partes más divertidas también fue que eh, grabaron un documental con los tres finalistas, que fue eh, Cocoa, Pro Force y yo. Nos grabaron así, todo fue en línea, obviamente, por lo de la pandemia y esto. Pero estuvo muy padre, o sea, yo no me esperaba que nos dibujaran. Esto me encantó, ahí les dejo algunas imágenes del video. Está súper bonito, si no lo han visto, véanlo. Las tres historias están muy, muy bonitas. Y bueno, espero que lo, que lo disfruten, porque yo lo disfruté demasiado. Así que muchas gracias por todo su apoyo, por cierto. Y bueno, ya los últimos videos que hice este año fue el de Rain On Me. Aquí les dejo algunas imágenes. También lo pueden checar en, en el canal. Eh, este video lo hice con Angie, mi lady. Este fue de baile, este fue puro de baile. Ya queríamos hacerlo desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, este, ahí para que lo disfruten también. Otro video que hice fue el cover de eh, KDA, Popstars, con mi cosplay de Serafín. Ah, que me encantó ese personaje, la verdad es que me encantó el video también como quedó ahí para que lo chequen también. Eh, y el último que hice este año fue el de Rocking Around, The Christmas Tree. Fue este con mi cosplay de Jinx, The Ambitious Ale. Ese fue el último que hice, fue el último, último, último. Eh, que espero que les haya gustado muchísimo. Ese fue como un especial de Navidad que hice también. Aparte, yo hice una dinámica con ustedes, con los chicos del stream. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, hice una dinámica de que me escribieran unas cartitas, que me dibujaran unas cartitas. Ahí en el video aparecen las cartitas. Y obviamente al ganador pues se le regaló una skin. También hice otras dos dinámicas que tuvieron que ver con League of Legends y con Navidad, que espero que les haya gustado mucho. Y espero hacer más dinámicas en el próximo año. Yay. Recuerden seguir en lo de los streams en mi página de Facebook. Ahí es que estoy haciendo streams todos los días. Voy a hacer todos los días stream. 
ahí para que se den una vuelta. Y bueno, eh, les tengo muchas cosas planeadas este año eh, con respecto a los streams, con respecto a lo del cosplay, con los videos. Estoy tratando de hacer casi todo... Estoy tratando de hacer todo súper, súper, súper ordenado y tener todos los proyectos que quiero realizar el próximo año para ustedes. Y bueno, eh, esperemos que venga mejor el próximo año. Yo sé que este estuvo un poquito difícil por lo de la cuarentena. Todavía seguimos en cuarentena, así que chicos, recuerden eh, cuidarse mucho. Eh, si están en usar el cubrebocas, eh, tener siempre su gel antibacterial y todo. Eh, tratar de no salir más que para lo esencial, como ya les he dicho en otros videos. Y bueno chicos, la verdad es que espero que se la pasen muy muy bonito, que hayan tenido una muy feliz Navidad y que el próximo año se cumplan todas sus metas y sueños y todo, 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 todo. Así que chicos, yo les mando muchos abrazos, muchos besitos y nos vemos en el próximo video, el próximo año. Bye, bye.